हेलो फ्रेंड्स अपने सब कम आशा करी खूब भलो आलकाम बैक टू माई चैनल टू आव ब्लग आ चैने नतून बंधु तो अनेक अनेक स्वागत जाना आज देखते देखते बेस अनेकगुलो दिन केटे गई बाड़ीटा चले और प्रतिदिन ही जो सकाले घूमते उठे ये जगह आसि एखई बैलकन ब्लैंड सराते लागे ना जानलार जो ब्लैंड गो आगो सराले मोटामोटी पूर्व आबछा आबछा रोद एस पड़े और वही बैर रास्ता देखते पेलें ওই রাস্তাটা দিয়ে যে কত ভোর থেকে কত গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে যায় তবে একটা জিনিসে কিন্তু আগের অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গে এই অ্যাপার্টমেন্টটার বেশ সিমিলারিটি আছে যে এই ব্লাইন্ডগুলো সরালেই একেবারে খোলা রাস্তা আর অনেকটা জুড়ে আকাশ দেখা যায় প্রথম প্রথম মার ভাই তো দেখে বুঝতেই পারছিল না যে এটা কি ওই বাড়িটা না এখনকার নতুনটা রাস্তা দিয়ে যেমন সারা দিন দুপুর রাত্রি ধরে গাড়ি চলে তেমনি আবার জানেন ওই সামনেটাতেই একটা বাস স্টপও আছে সেই বাস স্টপটাতে আবার সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি যত লোক ওঠে মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কখনো কখনো তো আবার দেখি বাসটা শুধুই স্টপে দাঁড়াচ্ছে মানে কোনো লোকজন থাকেও না কিন্তু তাকে স্টপে দাঁড়াতে হয় আবার কখনো দেখি অনেকজন ওঠেন আবার কখনো দেখি একজন ওঠেন তবে দ্বীপ বলেছে একদিন ওর বাসে চেপে পুরো এই শহরটা ঘোরার ইচ্ছে আছে আবার জানেন এ বাসগুলো আবার ফ্রি রাইড মানে কোনো টাকা পয়সা নেয় না ওই কোভিডের সময় থেকে দু হাজার চব্বিশ সাল অব্দি এরকম বিনামূল্যেই এই বাসগুলোতে চড়া যাবে যাকে এবার তাহলে এই মাছটা ফিশ ফ্রাই করব বলে এটা আসলে ওই তেলাপিয়া মাছগুলো সেদিন একটুখানি ওরকম কারির মতো করেছিলাম আর বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি আবার ডেট পেরিয়ে যায় যদি ওই জন্য একটু ফিশ ফ্রাইয়ের মতো করে নেব এই ফিশ ফ্রাইটাতে ওই একটু আদা রসুন বাটা দিয়েছি আর একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছি আর একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিয়েছি আর একটু গোলমরিচ আর একটু সামান্য ময়দা লেবুর রস নুন একটা গোটা ডিম একটু ব্রেড ক্রাম আর সামান্য একটুখানি চিলি সস তিল দিয়ে আর ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম আর এখন এগুলো ভেজে নিচ্ছি সেই অ্যানিভার্সারির টাইম থেকে মানে ডিসেম্বর মাস থেকে জানেন শুধুই খেতে ইচ্ছা করছিল হয় ফিশ কাটলেট চিকেন কাটলেট আর না তো এরকম কিছু ফিস ফ্রাই জাতীয় জিনিস কিন্তু তখন আর কোনোভাবে করা হয়নি তাই ভাবলাম যে তাহলে এই মাছগুলো দিয়ে করে নিই যদিও ভেটকি মাছ হলেই ভালো হতো কিন্তু খুঁজে খুঁজে আর ভেটকি পাইনি দপু দারুণ ভাজা টাজা সব হয়ে গেছে এখন প্রথমে আগে দ্বীপকে দি দেখি কি খেয়ে বলে আসলে ওরা দুজন আবার গিয়েছিল বাজারে আর এসে আমাকে বলল যে আমরা একটা করে চিকেন রোল খেয়ে এসেছি আর তোমার জন্য নিয়ে এসেছি আমি বললাম খেলে কেন আমি তো এগুলো রেডি করছিলাম অনেকক্ষণ আগে থেকে বলল আসলে বাজারে গিয়েছিলাম এটা ওটা খুঁজতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল আর খুব খিদে পেয়েছিল রন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল বলে ওই একটা করে চিকেন রোল কিনেছিলাম না গরম কি লাগবে মন ছিল না না হলে বেশ ভালোই হয়েছিল যাকে গতকাল রাতে আমরা ওই ফিশ ফ্রাই আর একটা করে চিকেন রোল খেয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তিনজনে আজ আবার সকাল হয়ে গেছে ওদের দুজনকে অফিস আর স্কুল পাঠিয়ে দিয়েছি টুকটাক করে সব বক্সগুলো ফাঁকা করতে করতে আজকে এই জায়গাটা মানে ঠাকুর যেখানে রাখবো সেই মন্দিরের জায়গাটা ফাঁকা পেয়েছি তাই জন্য ভাবলাম তাহলে আজকে ঠাকুরের মন্দির আর ঠাকুর একেবারে সাজিয়ে গুছিয়ে আর রেখে দিই এই সেলফটা আর এই স্টোরেজ বক্সটা এই দুটোই জানেন অনেক দিন আগেই মানে যখন এসেছিলাম প্রথমে তখনই কিনেছিলাম আইকিয়ার থেকে দেখুন এখনো একদম নতুনের মতোই আছে যদিও এগুলো তো সেভাবে তো ইউজ হয় না ওই শুধু ঠাকুর রাখা আর ঠাকুরকে পুজো করা সেরম ভাবে তো এগুলোতে নাড়াচাড়া করা হয় না তবে একদম নতুনের মতোই আছে আসলে আমেরিকার প্রথম আসার পরে 
কিছু কিছু মার্ক দোকান আছে যেগুলো থেকে অনেকেই বলে যে এখানে দরকারি জিনিস কিছু সমস্ত পেয়ে যাবে তার মধ্যে তো প্রথমেই পড়ে ওয়ালমার্ট ওয়ালমার্ট থেকে হ্যাঁ জিনিসটা নেই যে পাওয়া যায় না আর তারপর আছে ডলার ট্রি টার্গেট আইকিয়া এই সমস্ত দোকানগুলো থেকে দরকারি অনেক জিনিস কম দামে মানে রিজনেবল দামে পাওয়া যায় আসলে ওই মাঝে মাঝে বলি আপনাদের যে দেশে কিন্তু ভিজার সমস্যা বেশ মানে ভিজার জন্যই তো এই দেশে থাকা বা আসতে পারা এবার ওই কোনো জিনিসই যে ভীষণ বেশি দাম দিয়ে কিনে ফেলব তারপরে ভিজা যদি রিজেক্ট হয়ে যায় সেই জন্যই তখন যদি আবার ফিরেও যেতে যেতে হয় তখন ওই বেশি দাম দিয়ে কেনা জিনিসগুলো নিয়ে আবার কি করব তার থেকে বরং কম দামি জিনিস কিছুদিন ইউজ করা হলো তারপর ফেলে টেলে দিলেও অত মায়া লাগবে না কিন্তু বেশি দাম দিয়ে জিনিস কিনলে তখন আবার পরে ফেলে দিয়ে যেতেও মায়া লাগবে আবার সঙ্গেও নিয়ে যাওয়া যায় না ওই জন্যই কিছু কিছু দোকান আছে যেগুলো থেকে এখানে আসার পরে প্রথমেই সকলে ওই দোকানগুলোতেই টার্গেট করে আর ওই দোকানগুলো থেকেই জিনিসপত্র কিনি আমরা যখন এখানে প্রথম আসি তখন প্রথম প্রথম আমরা যে আন্টির বাড়িতে উঠেছিলাম প্রথমে তো সব জিনিস প্রায় ওই ওয়ালমার্ট থেকেই কিনছিলাম তো এবার ওয়ালমার্টে একটু হলেও দাম বেশি তো সেই জন্য আন্টি আমাদের বলেছিলেন আর আমার দিও বলেছিল যে ডলার ট্রি থেকে কিনবি আমি তখন ভাবছিলাম কি ট্রি বুঝতেও পারছি না যে কি দোকানের নাম কি রে বাবা তো দোকানটা সামনে গিয়ে দেখি ও বাবা দোকানটার নামই নাকি ডলার ট্রি তো প্রথমে ভেবেছিলাম এরকমও দোকানের নাম হয় মানে নামটা একবার বাংলায় জাস্ট ভাবু টাকার গাছ তবে হ্যাঁ দাম নির্বিশেষে কিন্তু কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটির একটা তো ডিফারেন্স থাকবেই তো সেটা থাকে মানে ডলার ট্রি থেকে কেনা জিনিসগুলোর থালা বাসন যাই কিনি না কেন ওই প্লেট বাটি গ্লাস কাঁচের আর কি এগুলো সবই একটুখানি ভারী ভারী হয় আর অন্য জায়গা থেকে কিনলে একটু হয়তো দাম বেশি পড়ে কিন্তু পাতলা ফাইন হয় হালকা হয় আর তেমনই ফার্নিচারের ক্ষেত্রে ওই আইকিয়াটাই সবাই বলে কারণ আর সমস্ত ফার্নিচারের দোকানগুলোতে একটু হয়তো দামটা বেশি হয় আমার মনে হয়েছে যে তাই একটু বেশিই পড়ে তো যাই হোক এ দেখুন ঠাকুরের জায়গাটা সাজানো গোছানো হয়ে গেছে অনেকগুলো দিন পর ঠাকুর এইভাবে পুজো করতে পেরে বেশ মনটা শান্তি শান্তি লাগছে ওই জন্য এখন তো আর সকাল নেই প্রায় ওই সন্ধেই হব তাই এই সন্ধে সন্ধে একটু এই প্রদীপটাই জ্বালিয়ে দিই আর এই দেখুন স্কুল থেকে তিনি বাবু ফিরে আর টিভিটাও তো এই কদিন হলো সেট করা হয়ে গেছে কদিন টিভি দেখতে না পেয়ে গুগু পাখির মনে যে কি দুঃখ আর কি কষ্ট একদিন রাতে এসে কি কান্না পুরো হাও হাও করে অল্প অল্প করে সব বক্স থেকে বার করেই রাখছি কারণ এই ঘরটাতে ওই যে সিলিংটা দেখেছিলাম সেই জায়গাটা তো এখনো সারিয়ে দিয়ে যায়নি দেখুন সমস্ত জিনিস গোছাতে গোছাতে একটা দারুণ জিনিস খুঁজে পেয়েছি যেটা ওই যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম বলছিলাম যে হারিয়ে গেছে ফিরে এসে ওই নিউ মেক্সিকো বেলুন ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলাম যখন তখন বলেছিলাম আপনাদের যে অনেকগুলো ম্যাগনেট কিনেছিলাম বন্ধুদেরকেও দেওয়ার জন্য মায়ের জন্য কিনেছিলাম তো সেই ম্যাগনেটগুলো কিছুতেই খুঁজে পাইনি এত দিন খুঁজছিলাম এতদিন ধরে মানে সত্যি গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে না খুঁজলেও মোটামুটি যতগুলো ট্রলিতে খুঁজে পাওয়া যাওয়ার মতো সেগুলো খুঁজেছিলাম তো কিছুতেই পাইনি আজকে হঠাৎ সব গোছাতে গোছাতে এই পেয়েছি ম্যাগনেটগুলো সব পেয়েছি কিন্তু সমস্যাটা হলো গিয়ে যাদের জন্য ম্যাগনেটগুলো কিনেছিলাম তারা সবাই রয়ে গেছে সেই জায়গায় মানে এটা বোধ আমাদের কপালে ছিল যে যে যখন কাছে থাকবে তার জিনিসটা তাকে দেওয়া হবে না আবার দূরে চলে যাবে তখন পাবো তাদের কাছে আবার হয়তো ফিরে যেতে হবে তবে গিয়ে হয়তো দেওয়া যাবে তো এই হচ্ছে গিয়ে সেই ম্যাগনেটগুলো কি সুন্দর না দেখুন এটা হচ্ছে একটা চাবি রিং এইটাও একটা সেম ম্যাগনেট এটাও একটা সেম ম্যাগনেট এটাও একটা সেম ম্যাগনেট আর এটা একটু আলাদা আর আর একটা দিয়ে দিয়েছি এখন বাবা ছেলেতে মিলে এখানে আমরা এমনি ভেবেইছি যে ফ্রিজে ম্যাগনেটগুলো খুব একটা আটকাবো না এমনি আমি ভেবেছিলাম যে আর এত ম্যাগনেট ফ্রিজে লাগাবো না তার কারণ ফ্রিজটা আমি এখানে একটু ছোট যদিও কালো ফ্রিজ ভালোই লাগবে 
কিন্তু এরা দেখছি ম্যাগনেট গুলো পেয়েই আবার লাগাতে শুরু করে দিয়েছে এইটা এইটা আর একটা হ্যাঁ কি উম্বারটা উম্বার জন্য রেখে দিয়েছি সব জিনিস আবার যেগুলো ইউজ করতাম সেগুলো আবার এখানে ইউজ না করব বলে রেখে দিলেও মুশকিল কারণ দেখবেন অনেক সময় ব্যবহার করা জিনিসগুলো ফেলে রেখে দিলে তা সে নষ্ট হয়ে যায় না ढुकिए रेखे से जाने से भेगे गाड़ा तेम कि नष्ट हो जाए যদিও এখন ওই ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা খোলা হয়নি ওটার কি অবস্থা জানি না তবে কিছু কিছু জিনিস ওই ইউ বক্সের ঢোকানো মানা ছিল যেমন লিকুইড কিছু জিনিস বা ফ্লেমেবেল কিছু জিনিস আমরা তার মধ্যে লিকুইড তো নিয়েই ছিলাম ওই তেলের ক্যানগুলো নিয়ে এসেছিলাম তো ভেবেছিলাম হয়তো তেলের ক্যান থেকে তেল পড়ে যেতে পারে কিন্তু আসার পর দেখলাম এক ড্রপও তেল পড়েনি এই অ্যাপার্টমেন্টে আসার পর আবার দেখছি যে সব জায়গায় ভালো মতো লাইট নেই সেজন্য আবার এই লাইটটা সেদিন ওয়ালমার্ট থেকে কিনে আনতে হলো আর আজ আবার সকাল হয়ে গেছে আর আমার ঘুঘু পাখি স্কুলে যাবে আর এই সেদিন আপনাদের বলেছিলাম না যে ওর স্কুলে হান্ড্রেড ড্রেস হলো এই স্কুলটায় আর কি তো সেজন্য ওদের কিন্ডার গার্ডেনকে এরকম বয়স্ক সেজে যেতে হবে বাবা এদের স্কুল থেকে এক একটা যা এরকম কাজ দেয় না কাল জানেন বিশ ঘন্টা ধরে ওয়ালমার্টে খুঁজেছি আর খুঁজে খুঁজে একটাও পায়নি শেষে আর কি করব আমি দীপকে বললাম যে চলো ছেড়ে দাও আমি ওই একটা হ্যাক্স টাইপের দেখলাম আমি ওইভাবেই ওর চুলগুলো এরকম পাকা করে দেব একটা নাকি এরকম চুলের পাকা করার জন্য এরকম গ্রে কালারের স্প্রে কিনতে পাওয়া যায় তো সেটা অনেকক্ষণ খুঁজেও আর পায়নি শেষে বাবা এই পাউডার আর বেকিং পাউডারটাই কাজে লাগাচ্ছি যাকে স্কুলে তো চলে গেছে তবে ওই বললাম গতকাল ওয়ালমার্টে গিয়েছিলাম তো এই কয়েকটা জিনিস কিনে এনেছি এগুলো বেশিরভাগই রনের জন্য আর এই আমার কিচেন টাওয়েলগুলো একদম পুরনো হয়ে গিয়েছিল বলে এই দুটো কিচেন টাওয়েল একটু বড় বড় সাইজের কিনে এনেছি আর এই সিরাপের মতোটা দেখুন মানে এটা একটা ড্রিঙ্ক বলছে বেসিল সিড ড্রিঙ্ক কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে ছিয়া সিড ছিয়া সিড আর বেসিল সিড কি এক কি জানি বাবা তবে এটা আমি প্রায় কিনি ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেও কিনতাম আর তখন অন্য ফ্লেভারের কিনেছিলাম তবে সেদিন কিনেছিলাম ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের খেতে বেশ ভালোই লাগে শুধু শুধু কখনো খাই না ওই স্মুদি করি যখন ওটস দিয়ে তখন একটুখানি মিশিয়ে নিই তাতে একটুখানি বেশ মিষ্টি মিষ্টিও হয়ে যায় আর ওই সিডসগুলোও থাকে আর এবার একটু টুকটাক রান্না করে নেব রান্নাটা একটু বেশি করে করে রাখলে কাজে সুবিধে হয় কারণ ওরা দুজন এসে পড়লে আবার ওদের দুজনের নানা রকম ভাই ফরমাইস থাকে সেই জন্য এই রান্নাটা একটুখানি এগিয়ে নিই তার মধ্যে ওই আজকে কাঠবেড়ালির যে গর্ত করে রাখা ছাদ কাটাটা ওইটা আবার ঠিক করতে আসবে বলেছে কারণ কদিন হলো জানেন কাঠবেড়ালিগুলো আর লাফালাফি করছে না তার মানে ওরা আর নেই আমার কাছ থেকে সে খবর নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ওনারা আর আজকে তাই ঠিকও করে দিয়ে যাবেন ছাত্রা ব্যাস রান্না পুজো স্নান সব শেষ এবার খেতে বসি এখনো বাড়িতে অনেক জিনিসই এদিক ওদিক ওলট পালট হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তো এই সমস্ত বাকি জিনিসও গোছাতে আরও কিছু দিন তো টাইম লাগবেই কারণ শুধু তো গোছানো না গোছানোর সঙ্গে স্কুল অফিস নিজের কাজ সমস্ত কিছু থাকছে তো সব কিছু করে তারপরে গিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে 
অনেকটাই সময় চলে যায় সেই জন্য আরও সময় লাগছে তারপর জায়গাটাও নতুন ক্লোজেট বলুন রাখার জায়গা সমস্তই যেন আগের মতো তো না মানে অ্যাজ ইট ইজ যেরকম ছিল সেরকম তো না যেরকম যেটা যে জায়গায় ছিল সেটা সেই জায়গায় বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তা ভেবে চিনতে রাখতে হচ্ছে কোথাও মনে হচ্ছে যে জায়গাটা একটু কম কোথাও আবার মনে হচ্ছে না ঠিকই আছে যাই হোক এখন একটুখানি কদিন সময় তো লাগবেই যে আগে সকাল থেকে অনেক কাজ টাজ করে আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে খেতে বসতে তো খেয়ে নিই তাড়াতাড়ি করে তারপর তো আবার আজ বিকেলে ফাইটার সিনেমাটা দেখতে নিয়ে যাবে বলেছে তো খুব মজা হচ্ছে আরও বেশি মজা পাচ্ছে না তো রন ফাইটারের ট্রেলারটা দেখেছে তবে থেকে বলতে শুরু করেছিল যে কবে যাব কবে নিয়ে যাবে তো আলটিমেট আজকে যেতে পারছি আমরা তো আজ একটু এমনি অফও দেবে মানে দিচ্ছে আর কি শুনলাম যে এখানে নাকি টিউসডে করে অফ হয় তো যাই হোক দেখতে যাবো তখন এখন খেয়ে নি তাড়াতাড়ি ছোটোবেলা থেকে এই হস্টেলে থাকি সেজন্য এইভাবে একা একা বসে খাওয়ার খুব একটা অভ্যেস ছিল না ওই একদম ছোটোবেলাটা কেটেছে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মানে তো বুঝতেই পারছেন অনেকগুলো ভাই বোন মিলে আমরা খেতে বসতাম সব কিছু করতাম আর তারপরেই হস্টেলে চলে যাই হস্টেল লাইফে আবার সে তো বন্ধু দিদি সব মিলে একদম যেন মেলা আর এখন এদেশে দীপ আর রন থাকলে একসঙ্গে আর না তো একা একা যা গে খাওয়া হয়ে গেছে উদাহরণ হচ্ছে এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসগুলো বক্সগুলো এই কাজগুলো যেন বার তো করে দিয়েছি সেদিন যেদিন নিয়ে এসেছে কিন্তু এই বক্স থেকে বার করলাম আজ তবে কাউন্টার টপটা কিচেনের এখনও ভাগা করে উঠতে পারিনি আসলে আর কোথাও তো সেরমভাবে রাখতে জায়গা পাচ্ছি না তো সেই জন্যই কাউন্টার টপে অনেক জিনিসপত্র রয়েছে আর কাউন্টার টপেই আমি ভেবেছি ওই মানি প্ল্যান্টগুলো রেখে দেব যেমন আগের বাড়িটাতে ছিল আর এই দেখুন ওনারা এসেছেন ওই কাঠবেলি কাটাটা ঠিক করে দিয়ে যেতে আর ঠিক করে দেওয়ার পরে দেখুন একদমই বসে যাচ্ছে না যে ওখানে ওরকম বড় বড় দুটো তিনটে গর্ত ছিল যাকে ওনারাও চলে গেছেন আর রন আর দ্বীপ সবাই আবার স্কুল অফিস সব থেকে চলেও এসে ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে এবার আমরা রেডি হয়ে বেরোলাম সিনেমা দেখতে সিনেমা দেখতে বেশি দূরে যেতে হবে না সবই জানেন একদম আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের পাশেই ওই চার মিনিট মতো গাড়িতে আর যদি হেঁটে যাওয়া যায় তাহলে দশ মিনিট লাগবে এন্ট্রি এখানে তুই তো বলেছিস পপকর্ন খাবি না তুই কি বলেছিস জানো আইসক্রিম ভাবুন এত ঠান্ডায় ইয়ে দেখতে এসে সিনেমা দেখতে এসে তুই আইসক্রিম খায় আরে আইসক্রিম কেউ সিনেমা দেখতে দেখতে খায় নাকি ওই পপকর্ন আর একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েই ঢুকেছি তা পপকর্নটা রন এখনই খেয়ে প্রায় সিনেমার আগেই শেষ করে দিল মানে এখনো সিনেমা তো শুরুই হয়নি ইন্টারভেল তো দূরের কথা তার আগেই দেখুন খেয়ে কি অবস্থা পপকর্নের যা দাম প্রায় টিকিটের থেকেও বেশি এ দেখুন ঋত্বিক ঢুকে গেছে একটু নাচ হোনে চলো এতক্ষণ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল যদি না রনের মাথার টুপিটা হারিয়ে যেত ঢোকার সময় দেখলেন না ও মাথায় একটা টুপি পড়েছিল সেই টুপিটা হলের ভেতরে ঢুকে আর বেরোচ্ছি যখন আর খুঁজে পাইনি দুবার হলে গিয়ে খুঁজে এসেছি একে তো হলে লোক ছিল না তার মধ্যেও আবার দুবার গিয়ে ঢুকে দেখে আসলাম চেয়ারের তলা ঠলা কোথাওই নেই কি জানি বাবা টুপিটা কোথায় গেল এই নিয়ে এই বছর শীতে দু দুটো ভালো টুপি হারিয়ে ফেলল যাকে 
তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নতুন কোনো ব্লগে ততক্ষণ সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন আর ব্লগটা ভালো লাগলে প্লিজ একটু লাইক শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট রইল আর ফেসবুক থেকে যারা দেখছেন তারা প্লিজ পারলে একটু পেজটা ফলো করে নেবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটা দেখার জন্য